ഹായ് എവരി വൺ ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് തിയറിയുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മറ്റ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും എക്സാമിൻ്റെ ടൈപ്പ് പാറ്റേണൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തിയറിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടാതെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് തിയറി ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പറിൻ്റെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എം സി ക്യു കൂടി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പേപ്പറാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ എം സി ക്യു ഉണ്ടാകും അറുപത് മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എം സി ക്യു ഉണ്ടാകും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ ഒരു ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനുള്ള ടൈം എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എം സി ക്യുവിന് കൂടി ഉണ്ടാകും ടോട്ടൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും മൂന്ന് മാർക്ക് ആണ് ഓവറോൾ സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി അറ്റൻഡ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മിനിമം എട്ടെണ്ണെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഫുൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ സീലിംഗ് മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ലഭിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായിരിക്കും ഗ്രാഫ് തിയറിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നതിലായിരിക്കും ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഉള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഓഫ് കെ എം എൻ കെ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ കെ എം എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എം എന്താണ് എൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജ് ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടക്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ നമ്പർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് കെ സിക്സ് മൈനസ് വി വി വെയർ വി ഈസ് എനി വെർട്ടക്സ് ഇൻ കെ സിക്സ് അതായത് അതെന്താണ് ഒരു വെർട്ടക്സ് ഡിലീറ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് കെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നും വെർട്ടക്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടക്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഡ്രോ എ ഫോർ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ടെൻ വേർട്ടേഴ്സസ് അപ്പോൾ കെ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫൈൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഗ്രാഫ്സ് ടു ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ജീവൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തിയറിവിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ലെറ്റ് ജി ബി എ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്ജസ് വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ വേർട്ടേഴ്സസ് ഇൻ ഇ ജി ജസ്റ്റിഫൈ അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്ജുകളില്ലാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയെക്കുറിച്ചിട്ട് വെർട്ടേഴ്സസുകളുടെ ഡിഗ്രിയെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അടുത്തത് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്
കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിന് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിന് ഓയിലേഴ്സ് ഗ്രാഫാണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ഈസ് പ്ലാനാർ അതായത് ഏതൊരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിൻ്റെയും സബ് ഗ്രാഫും പ്ലാനാർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെറിയൊരു പ്രൂഫാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൂഫ് പഠിച്ചിട്ട് പോകുക എക്സാമിന് അതുപോലെ അടുത്തത് ഫൈൻ കെ ഓഫ് ജി ഫോർ ദ ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കെ ഓഫ് ജി കാണാനാണ് അടുത്തത് ഹൗ മെനി ഡിഫറൻറ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾസ് ഡസ് കെ എൻ ഹാവ് കെ എൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിന് എത്ര ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഫറൻറ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി സെക്ഷൻ ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പാരഗ്രാഫ് ഓർ പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഓരോ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണ് ഓവറോൾ സീലിങ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇഫ് ജി ഈസ് എ സിമ്പിൾ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ജി ഹാസ് എ വേർട്ടെക്സ് വി ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അടുത്തത് പ്രൂവ് ദ ദാറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് കെ ത്രീ ത്രീ ഈസ് എ നോൺ പ്ലാനാർ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് ഒരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫ് അടുത്തത് ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് എൻ വേർട്ടീസസ് വെർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ജി ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു വേർട്ടീസസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കട്ട് വേർട്ടീസസ് കട്ട് വെർട്ടൈസസുകളല്ലാത്ത അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു വെർട്ടൈസസ് എങ്കിലും ആ ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിനുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൂഫുകളാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ പ്രൂഫുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൂഫുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത് അടുത്തത് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കോനിക്സ് വർ ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എന്താണ് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ജി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇഫ് ആൻ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പാനിങ് ട്രീ സ്പാനിങ് ട്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിനെ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തതും ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരുന്നൊരു പ്രൂഫാണ് അതായത് ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് എൻ വെർട്ടൈസസ് എൻ വെർട്ടൈസസുകളുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ജി ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ജി എസ് ഇറ്റ് ട്രീ ജി ഇസ് എ ട്രീ ഇഫ് ആൻ ഓൺലി ഇഫ് ജി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജുകൾ കണക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജുകളുള്ള കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് ആ ഒരു ജീനെ ട്രീ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജുകളുള്ള ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രൂഫാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഇതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റൻസി മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഓ ജി ജി അഡ്ജസ്റ്റൻസി മെട്രിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെഫ് ഡെഫിനിഷൻസ് എഴുതണം അതിനുശേഷം ഫൈൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് മാട്രിക്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള നാ താഴെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അഡ്ജസ്റ്റൻസി മെട്രിക്സും ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് കൂടി എഴുതുക അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ
closure C of G is Hamiltonian. Angane rando proof ready kay nala dinggal ka padi nandu mark kane lebi kuga. Irwata nama the question prove that any non-empty graph with at least two vertices is bipartite if and only if it has no odd cycle. Pengene ana esa mene question sunda wana the padi lega the esa important ay dala bagong ala ka kawari the trende. Aur section so kano kita bawa petreng question sa ana examen and dawa. Kurang ada MCQ kuri inda aku. Pilih video ni kalau kelawar ku malah ada juga useful lain yang bisa sih kuno. Ini kalkulus of multi variable functions question paper kita discussi aja nanti. Pada kalau video notify cahaya itu baca. Aduh boleh. Mumbutta video sakti anda boleh tekan. Okay. Thank you.